是林真东今天的成绩，大伙儿也都看见了，聊两句。半天了，怎么还不发车？这人和人真不一样，人家一来就直接当车手培养，我怎么就只有领航员的命呢？你缺的又不是命，是天赋。那他就一定有天赋？哎，我已经实查过了，这林真东呢，在六岁的时候确实是得过儿童组卡丁车冠军，而且这成绩嘛，还超过了张弛的该年龄段赛事记录。所以说，这个天赋嘛，肯定是不缺的。C C R C 的赛车操作跟卡丁车很像，既然你有过卡丁车的基础，我觉得适应起来应该不难。咱们可以先慢点，来吧。万事开头难，别急啊！我觉得啊，反正除了冲出赛道那点儿啊，其他的过弯啊、走线啊，我觉得还是能看出来是有点开卡丁车的基础的啊。那我也说两句啊。嗯。呃，他最近的一些练习视频啊，我都已经看了。呃，怎么说呢？我是觉得上场比赛吧，实力可能确实是欠缺一些，但是呢，我觉得这个。他自我纠正能力还是不错的。好，第一个弯不错，第二弯你可以试加点速度，来。好小何说的非常对、啊，对吧？嗯，两位领导，人都不在这儿，就别硬夸了呗。我是觉得，没什么好评价的。你们让他去参加新人赛，不如让我去。你听我讲干嘛？要不然我来发表发表意见吧。散会吧。啊，行。小何，你来叫我办公室。嗯。呃，老叶，现在情况是这样啊，有一个英国的教练，他说了，他看了林振东的视频，说他想要上场的话，起码要练三年。三年？嗯，他怎么不说三十年啊？那日本教练怎么说的？这日本教练说了，他想要上场的话，起码要两年。那不一样吗？现在不是说三年两年，咱们仨月也紧张啊。咱得认清一个现实。整个 C C R C 没有练三个月就上场的选手，谁说没有啊？张弛就是。哪壶不开提哪壶，不是咱不说好吗？站我这边的你，不是你也跟我搅和是不是？老爷，老爷，老爷，有事跟你商量一下。哎，我那改装医院做好了，你赶紧订一下，我得订货呀。不，我说你们让我歇十分钟行不行啊？就十分钟好不好？十分钟以后你们一个一个再来找我来好吗？啊？你就出去，出去，你也出去，你也出去待会儿去。我我走，还不如散了呢。老叶，我不说十分钟吗
，你也出去，我谁都不想看见。喂，老爷。哎呦，那你就进来说呗。怎么了？我觉得这样下去也确实不是办法。我想，张弛的赛车只有张弛最了解，而且他确实只用了半年时间，从新人赛开到了常规赛。咱们能不能请他回来教我呀？不行，他这个腿，他现在上不了赛车。可是，在听证会之前，他对我发出过邀请。我回头跟老爷商量一下，让他把你签下来。我觉得他可能想叫我，不管他反悔不反悔，至少我应该问问他吧。那这么说有可能行，我先去，你们随后出发，咱打一配合试试。晒太阳呢？吓我一跳，干嘛呀？我这不来看看你吗？来看我？今儿怎么想起来来看我？有什么事儿啊？你这眼睛不受过伤吗？不能这么直晒呀，太毒。我这眼睛都好多长时间了。来，我给你换一个去。这儿怎么样？老叶。你有什么事儿你就说吧。你这靠背儿也不合适啊，我给你调调。我刚调过。说吧，什么事儿？你要没事儿就不能来看看你了。这刚才那小护士说说张弛可帅了。曹怎么不来呀？有事儿说事儿吧。张弛。林振东又回来了，当车手了。我觉得孩子天赋挺好的，就是缺一好教练。咱飞驰得往下传承啊！你看，以后车我肯定是不开了。怎么当教练呢？怎么？咱飞驰是哪个飞？飞灰烟灭的飞。你别老噎我啊！飞就是飞驰的飞呀、啊。池呢？那是你张弛的池啊！林振东特崇拜你。我跟他说了，我说你，我再给你找一教练。他说不行，他说就得找张弛。那除非比张弛还好的，那我哪儿找比张弛还好的呀？啊！张弛，回去吧。你这儿可惜了。行了，老爷，我去复查去了。喂，老叶，我刚跟张弛聊了，看来是有戏。他现在去复查了，你直接给他拉到训练场试试。好。哎，哎，不用，我我我自己可以，我自己、哎、没事。那个，谢谢你啊，给你添麻烦了，我这就走了啊。哎，别，我都陪你换药了，你陪我练个车呗。你怎么还讹上我了？你你练你，我我走吧。不是，哎哎哎，你跟，你慢点，我这腿我还受伤了。你这怎么赶鸭子上架呀？上上上上，快给我慢点。顶多是个摄影装，算是帮老爷个忙，给他把把关，走吧。
我腿都这样了，我在这陪你玩呢。刚才那几个弯那几个弯怎么开的？职业赛车手，就这么开车，不应该把赛车开出极限吗？你安全驾驶呢？那我再练一圈，试试。你练吧，我饿了，我吃饭去了。放饭！你跟老叶说，以后别来烦我。陈警官，林振东，你你干嘛呢？我出库呢。你不是有赛照了吗？这还出不去啊？我这刚训练完，被骂了一顿，一直到现在还有点紧张。这样吧，我来指挥你开。打轮，打轮。往前，往前。往前，再来，再来。好，往前，往前。好，好，好，往后。打轮往后。来，倒，倒，倒。这就能出去了，谢谢你啊，陈警官。你这种情况必须得找个陪练，练够三十个小时才能独自上路，知道吗？那个，你去哪儿啊？要不我上去一趟。呃，我去车队找唯一，顺路嘛。很顺路，我就去飞驰车队。你上车吧。谢谢你啊，沈警官。啊，我差不多去找他们了。行，我去门口等唯一。嗯。那个，我听唯一说你是他们下赛季的一号车手。嗯。你这来得及学吗？来不及，来得及呢，总得试试，对吧？嗯，行，那你记得就是我在路上跟你说过的侧方停车，你好好练练。嗯，保证完成任务。你们不爱听我也要说，小不大事，没走的。那就从您他上午训练的状态来看，林振东新人赛这几个月根本练不出来啊，那简直是万念俱灰，好吗？那不请哪儿上班室看笑话？车该好点呢。车，那那车也不行啊。那张车怎么就行啊？姐，那可是我吃喝好吗？那能一样吗？要不算了，咱分行李回高尔庄得了。你回，你回那流沙河。他们也就是随口说说，你别往心里去。确实是我给他们添了麻烦，没事儿。一条斑驳破旧的飞马步，一个沉默不语。你知道精神病？后果有多严重？大庭广众之下，把这个公布出去，你心情不要了。我还能有什么办法？眼睁睁的看着他们吊销营车队的成绩，我们走了多少弯路，付出了多少努力，都来之不易。能看出来，你挺爱赛车的。我还挺喜欢跟你一块儿开的。大志，又输了。别走开，行。那我再练一下。你练吧。我饿了。我吃饭去。
你知道我为什么喜欢当交警吗？我就是喜欢看畅通无阻大马，我觉得特别的解压。嗯、就是因为这些。嗯，都是一些很微不足道的快。只要你内心的火焰不熄灭，你都能很快的学会那些。这是我就不该回的。要做你想成为的那个人，而不是去扮演一个根本不是你的人。成为一个赛车手，所以啊，你回来开赛车没有错。人追求自己热爱的梦想一点错也没有，轻言放弃，那才是错的。不是跟我说他挺厉害的吗？你之前装的，我有什么好装的？就跟飞驰车队那些人有必要吗？不然他是跟我装的，装弱我能理解，啊，但是强装不出来吧？你说的也对啊，嗯，哎，你你看他开的啊，这技术能赢我、啊？怎么可能、啊？我告诉你，他之前跟我比的时候，真的不是这样。肯定肯定。要不然没事没事没事没事，这个事儿我们不急。嗯，这样，咱们现在就去探探他们底细。你刚才跟我说，让我跟你去求谁？张弛。你以为你去求他？他能同意吗？我觉得只有他行。那他要是同意了，你能同意吗？嗯叶经理在不在？我们来串个门，在里面呢。哎，你帮我那个忙，帮我把车停。哦，然后我们这个车呢是新提的，呃，随便停呢怕刮了，你就帮我们放在那儿，尽可能贴墙，越靠墙越好。那你自己来吧。那不行，我们着急建业经理十万火急，你不能耽搁呀！哎呦，这不了多吗？车够大的，来来来，这个停我这专属车位。别别别，那多不好意思，用您专属车位，我们就放在那儿就行。哦，叶经理看地儿有点窄，不是我说呀、啊，您得对自己的车手有点信心。职业赛车手了，停个车有什么问题啊？哎，你这话也不能这么说啊！这侧方位停车挺难的，林振东科目二可能都没过呢，你这不难为人家吗？他们成心呢，你看这车五米多，那车位你揉得进去吗？我来吧，我知道他们成心的，我想试试。哎，是不是太为难你们了？没事，我们自己上吧。对，哎，不用，没事，我们自己来，我们自己来。哎，对，不行，我来吧，不丢人。车身长五米，轮胎和铁桶之间距离也就五米多一点。如果先避开轮胎，车身很可能会处在一个尴尬的位置。这种保守的办法成功率不高。如果激进一点，贴近轮胎倒顶，控制不好可能会撞上铁桶。失误概率又太高，再换一种。如果优先处理车尾和铁桶的距离，再往前调整，刹车距离又太短，可能会撞到轮胎。如果是张弛的话。
他会怎么做？干嘛呢？祈祷呢？对呀、啊，帮你们祈祷呢。你们不就是缺这个吗？郑池，你不是退圈了吗？郑池，你来了，我回来拿点东西。哎，你不是对这个距离和相对距离比较敏感吗？你就拿这个当成一个立体几何题。十一，一点五，三病人呢，我们就不单招待了啊！走，张志。行吧。然后你刚开进来的，你挪出去呗。你是车手，你挪，我只是负责领航。你这，你现在挺谦卑啊！你快挪车，你挪。拿着，拿着呀！人都到齐了吧？齐了。张卫一，我说过多少次了，以后内部开会，不是车队的人都给我清出去。可是，可是什么？没外人，小何姐，没外人。张弛是车队的人吗？清出去，小何。这个张志虽然不是车队人了，咱毕竟以前跟咱并肩战斗过，你看能不能？不能。我觉得张志在这挺好的，他有丰富的比赛经验，我又是白纸一张，我挺需要他。你需要什么？需要他输掉比赛经验吗？还是解散车队的经验？如果你需要这些经验的话，那你就没有资格做我的车手，更不配待在飞驰车队。嗯不是这个意思，意思那你什么意思？刚才我们状态还可以吧，表现也不错。你考虑怎么样？我考虑什么呀？你还赖着我啊？我知道我现在的水平，距离参加三个月后的新人赛还有很大差距，但是我有不得不参赛的理由。我找你是因为，只有你能帮我。你老实告诉我。六岁，卡丁车比赛冠军之后，多久没摸赛车了？十七年，三个月，你让我给你补十七年的课呀？我知道这听起来很离谱，但是你刚才也看见了，我学习能力还可以，只要你肯教，我相信我能做到。你是靠我还是光顾你自己？我觉得你是低估我们俩的组合了，咱们俩任何关系都没有啊。三个月，让我给你补这么多年的东西，你对这个 C C R C 新人赛赛车未免也太不尊重了吧？我希望你给我一个机会证明我是对的。我脾气可不好，我习惯了。每天训练九小时，十小时。我要是觉得你不合格呢？不是你随时走人，你就这么走了。明天起来联系你，不见不散。
小何姐忙着呢。可我有事儿啊？没有，我正好买了点吃的。哎，这果子特别好吃，你尝尝。减肥呢，有事说事儿吧。嗨，你看，咱们这现在车队人也聚齐了。林振东也开窍了，赞助呢我们也在找，现在咱们是万事俱备，只欠东风。东风就是张弛呗。哎，我知道你受委屈了，但咱现在不是手头有点紧吗？咱要有钱的话，咱也请一水的国外教练团队，谁还用他呀？他什么对吧？这肯定也不靠谱。行，你们这么想让他回来啊？那我也不坚持了，去吧。叫他回来。哎，行，那姐我这就去办。哎，你吃点啊啊！那买工具的费用啊，我就不批了啊。哎，小林，嗯，哎，我正找你呢，你把这个带上。从明儿开始，我就得全面监测你的健康状况了。还有，这是你的训练计划表，你看看。因为你是零基础嘛，安排有点满，你有心理准备。这还是有点少。我跟张弛说了，一天十个小时训练。十个小时，这是高强度训练，当中孙宇强六个可就受不了了。时间紧，任务重，再加点吧。这自个儿挺狠啊！行，我就喜欢你这儿的车手。哎，对了，你那个领航员洪阔呢？你也把他叫来。他跟车队碰了一下，他的计划我也得重新调。他也零基础啊。洪阔，对啊，不是你跟我说，哦，是那个变态版的你说的。我必须得把这事儿掰到正轨上。我的领航员得是洪阔。他说必须让洪阔来当你的领航员，你们俩才能直把 CZRZ。他是这么说的。对啊。亲眼到董事长，啊，啊，小林总啊，就没没有，就是他就是最近没怎么联系我，啊，啊行，那明天我准时亲眼到啊，董事长，那咱那个那个啊，信号不太好，哎。我来呢是想请你帮我个忙。C C R C 新人赛，我需要你的帮助。我能帮你什么？上车吧。小林总，要不还是我来吧？没事，我来就行了。哎呀，我真有点不习惯。那你可得习惯习惯。哎呀，算了，还是我来吧。走了。哎，前面左转，你需要体验并道。稍微开慢一点，前面有井盖，前面修路呢。对，右转就到我家了。啊！
。小林子，到底什么忙啊？给我领航，就像刚才一样。我知道，我给不了你现在的工资，我们也未必能拿冠军。而且赛车本质上也有一点危险。其实我就是要求你和我一起冒险。那个，你你为什么留下来呀、啊？我想开赛车。小林总，也别叫小林总了，叫我真东就行。认识这么多年了，我一直把你当朋友，我也不想你为难。你要是想好了。来飞驰车队找我，呃，等你消息，我先回去了啊。哎，早点休息啊。也别叫小林总了，叫我真东就行。认识这么多年了，我一直把你当朋友。你哪弄的轮椅啊？杨老爷有的是啊。林振东，准备好了吗？我们今天的任务呢，就是用你手上这个铁杆，一次性砸到五个水平，就算是完美过弯。这难度是不是有点高啊？不高。《头文字 D》看过吗？《拓海一战成名》那个画面，咱们就按照他这个来训练。有吗？这五个水平就是池哥为了新人赛上扬站十五号弯而设计，一次性达到这五个水平，他过十五号弯就没有问题。必须贴近弯道外侧的接弯点，才能找到极限的出弯速度。一会儿试一下，晚刹车零点五秒，懂了吗？懂是懂了，但是不一定能做得到。悬崖里了！我刚才跟你说什么来着？死记硬背也得记，死记硬背，再来。
，油门踩到底。面对比赛的时候，别给飞石丢人。季星，大伙人呢？吃饭了。赶紧去找老叶，把这交给他，告诉他勇气。勇气啊！季星，我把这给你。口令了。哦，他让我跟你说勇气。把这个给李小壳，告诉他智慧。口令呢？智慧。去天台，找张卫一，告诉他坚定。坚定。走吧，咱们去找池哥。你记住，最后一个口令是自由。气、智慧、坚定、自由，这句话是咱们飞驰车队的口号和精神。包括刚才给你的四样东西：扳手代表技术，硬币代表资金，报平安象征着平安，还有就是你手上这个盒子，打开看一下吧。这是为你新人赛定制的全新赛服，全新的人体工程学科技。这边我呢？是啊。还不赶紧试试啊！孩子高兴傻了都。<笑>刚才交给你那么多，这个也交给你了。流淌着热血，急速中穿梭追逐的猜疑，无所畏惧才能超越自己。有多少失恋都痛快迎接，释放着梦想光芒耀眼。期待着勇者最终的对决，抓紧了渴望已久的机会，带着梦想勇往直前，突破极限。二零一九款 Polo 赛道版，二点零 T， 四百匹马力，五百五十牛米，人送外号小钢炮，大大小小也陪我参加了不少比赛。光 C C R C 就参加了四次，现在把它交给你，以后你们一起驰骋赛道，夺得冠军。你目前训练非常好，新人赛还有十天开始，加油！弄上，弄上，不赶紧上去呼应一下？挺好。
在我家乡。呜，谁能告诉我该什么时候才是最好的时候？不想的在角落，感受过蜕变之后，有你的自由，就跟上我的节奏，哪一道能抢得到我？起来，发号施令，梦想做我的轨迹。看我肆意的飘逸，冲撞着下一个奇迹。谁的旨意都无所谓，加速度高分贝，在我的世界里只有一直向前，绝不后退。不用谁定义我该往哪走，我也向着终点走。不用谁定义我，那天该成为某某。享受你疯的我，就算没有尽头，也没有理由让我受伤。Yeah.